Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Adopted Passions Realize Your Dream, un nom inhabituel, hors du commun, pour un style finalement qu'on a déjà fait sur la chaîne, hein, un jeu de survie en univers automobile. Tout de suite, on se fait une nouvelle game. Alors, je vous la fais courte, le jeu commence, on joue le rôle d'un jeune adulte qui sort de l'adolescence et dont le père est décédé. Donc on vit seul euh, dans un, une espèce de bungalow, on va, on va appeler ça comme ça. Et notre mère donc, nous euh, écrit ou euh, nous téléphone. En tout cas, on a une conversation avec elle au début où elle nous dit en gros euh, qu'elle est désolée d'être partie mais qu'il fallait qu'elle fasse le vide après le décès de, de notre père. Que, euh, il fallait que j'en fasse autant puisque il euh, bah, faut qu'on se bouge. Il faut qu'on arrête d'agir comme un ado à ne rien faire. Donc, il faut qu'on se prenne en main, en gros. Donc, c'est ce qu'elle nous dit. Et elle espère qu'on va trouver une passion et qu'on va trouver, en gros, notre place dans ce monde. Il est une heure du matin et on est en train de réaliser que notre vie, elle ne peut pas continuer comme ça. On a toujours faim, on est toujours en train de traîner à droite, à gauche. J'ai besoin d'améliorer ma qualité de vie. Et là, tout de suite, on commence à parler d'enfreindre la loi. C'est tout simplement parce que ce jeu va vous laisser le choix de gagner votre vie légalement ou illégalement. Donc, on continue. Il y a des courses, il y a des livraisons un petit peu bizarres. Il y a différentes façons de faire de l'argent. Ça y est, je peux bouger. Voici où je vis. Vous pouvez voir que c'est un logement euh, voilà, assez sommaire à la manière de mon bazou rectangulaire. On a les toilettes, on peut faire pipi. C'est automatique. Tirer la chasse. Vous pouvez voir qu'on a des jauges en haut, donc on gère la faim, la soif, l'urine et le charisme, bah c'est la propreté. Donc on va le faire remonter aussi pendant qu'on y est. On a également une barre d'endurance et une barre de vie. Vous pouvez voir que la barre d'endurance, elle est au minimum. On va passer la nuit, ça sera plus simple. Et donc on se réveille à quasiment 11 heures. J'en profite pour vous dire que pour l'instant, le jeu ne sauvegarde que lorsque vous dormez. Donc pensez à dormir. Ici, on a un petit peu d'argent de départ. On le prend. Là, le répondeur est vert, c'est qu'il y a un message. Et on le lit en cliquant ici avec le clic droit. Là, c'est un copain qui s'appelle Mani qui nous dit de passer à sa maison. Ça fait longtemps qu'il ne nous a pas vus. Et qu'il est à la maison de 12h à 15h tous les jours. On verra plus tard où se trouve sa maison. Là, tout de suite, bon, bah, on va sortir. Il ne faut pas perdre trop de temps euh, avec tout ce qui est euh, action. Puisque euh, rapidement, vous vous trouvez euh, la nuit et puis il euh, y a beaucoup de choses qui ferment. Même si vous verrez que la nuit, on peut toujours euh, se déplacer. Ce n'est pas une nuit noire. Ici, on a également un petit peu à manger. Un steak ici qu'on peut faire cuire dans cette poêle. Là, on a du lait pour manger avec les céréales qui se trouvent ici. Mais comme notre faim n'est pas encore euh, en alerte, on va sortir. Donc voilà où on habite. C'est un quartier euh, assez modeste. On pourra changer de logement par la suite. C'est bien de pouvoir nettoyer aussi. Vous voyez, il y a plusieurs euh, logements. On a des voisins. Il y en a un ici. N'hésitez pas à parler à tous les PNJ. Donc lui, euh, il me dit qu'il y a quelqu'un qui est avec une voiture blanche qui essaye à chaque fois de, de me parler, mais qui ne me trouve pas. Il se trouve que c'est la personne, euh, c'est Mani, hein, c'est le copain qui a laissé un message. Euh, lui, il est là et le jour, il donne des, voilà, il donne des conseils. Il suffit juste de, de recliquer. Là, par exemple, il me dit que euh, le, 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 le scrap, euh, tout ce qui est métallique, les déchets métalliques, c'est un bon moyen pour se faire de l'argent mais qu'il faut un, un camion euh, utilitaire. Et euh, bon, je peux partir, mais euh, je peux également euh, lui redemander. Et regardez, il ne dit pas tout le temps la même chose. Ils disent que les, les jobs sont euh, la façon la plus lente de faire de l'argent. Pour moi, c'est la plus sûre. On a d'autres choses à découvrir, notamment là-bas. Donc sachez que ici, je vais quand même euh, vous le montrer rapidement, puisque c'est de la découverte, il y a un véhicule qu'on va pouvoir acquérir. Un des premiers véhicules, on n'a malheureusement pas la clé. Et il est en panne, il va falloir le réparer, mais d'abord, il va falloir l'acquérir. L'autre côté là-bas, on a une cité. 
pas grand-chose à y faire pour l'instant, euh, à part euh, une personne qui traîne de temps en temps le soir et qui peut vous donner une mission euh, pour livrer de la marchandise un peu suspecte. Ne surtout pas monter sur euh, les choses qui ne vous appartiennent pas. C'est la mort. Si vous montez sur le vélo, c'est la mort. Vous recevez un coup mortel. Pas mal de véhicules, mais euh, et là, une moto, je crois qu'on pourra acheter pour la, par la suite. Donc, on vient de là-bas. C'est là-bas qu'il y a mon, mon bidonville. Ça ressemble à un bidonville. Ici, c'est un peu euh, un repère. Cet endroit-là, gardez-le en tête. Vous êtes dans un jeu, vous voyez, le bidonville est là-bas. On est dans un jeu où il n'y a pas de map. Je ne sais pas s'il y en aura par la suite. Sur le web, j'en ai pas trouvé non plus. La communauté n'en a pas encore faite. Je me demande si moi, je ne vais pas commencer à en faire une, une, une map sommaire. Puisqu'en fait, on a une map très étendue. Et euh, c'est assez difficile, je ne vous cache pas, de ne pas se perdre. Les premières heures de jeu, lorsque vous les faites, si vous n'avez pas de guide, ben en fait, vous passez votre temps à vous perdre et à mourir de faim ou de soif. Donc là, on découvre le jeu et en même temps, ben je vous fais un petit guide de départ que vous sachiez quoi faire dès le début. Déjà, la première chose à faire, c'est de bien surveiller ces jauges. Hein, parce que la première euh, jauge, ça sera la soif et euh, la faim qui peuvent vous mettre dans le mal. Donc là, vous avez vu où je suis passé. Si vous n'avez pas vu, vous vous remettez en arrière. Mais la première chose, c'est de venir à cette station et d'acheter un bidon d'essence. Pour pouvoir acquérir notre premier véhicule, il va falloir aller le chercher. Et il n'a pas d'essence, donc on gagne du temps. Et on va acheter du diesel. Ici, il y a un bidon de 20 litres pour 70. On est dans un jeu qui gère la physique. Comme vous en avez déjà vu, on n'a donc pas d'inventaire. On repart avec le bidon à la main et on ne peut rien prendre d'autre. Dans les stations comme ça, vous pouvez aussi boire un coup, euh, grignoter. Vous pouvez voir là, un magasin de pièces. En face, il y a un autre magasin. Pas mal de magasins en fait. Ici, je repasse par là, mais vous allez voir qu'on peut, co qu peut couper. Et C'est juste pour que vous gardiez un repère. Euh, on peut y aller par euh, la route. Il suffit juste de prendre euh, cette nationale. Vous voyez, là, on rentre sur la nationale. Et on va continuer donc par ici pour trouver notre véhicule. Donc notre véhicule, c'est un véhicule qui est garé euh, dans une ferme. Il y a la clé, il euh, y a ce qu'il faut. Malheureusement, il n'y a pas d'essence, enfin il n'y a pas de diesel. Et on va remédier à ça. Donc là, on remonte cette route. Et sur la gauche, là, derrière les arbres, vous pouvez entre apercevoir déjà un bâtiment, c'est justement la ferme où on veut aller. Donc vous pouvez couper, sachez que le plus dur, c'est pas d'y aller à pied, c'est d'en revenir en voiture. Donc là, moi je repère que là-bas, il y a la voie rapide, et j'essaye de garder ça en tête. C'est toujours bon de pouvoir se repérer, et le véhicule est ici. Donc j'attends euh, que le développeur fasse des mises à jour, et euh, on va euh, probablement faire plusieurs guides, ou du let's play sur ce jeu. Un peu à la manière de My Garage ou de Motor Town. Donc là, je le lâche. Et ici, je peux ouvrir la porte. Et donc voilà ici, on a deux véhicules. Celui qui nous intéresse, c'est le petit tout pourri. On va commencer avec ce taco. Pour remplir, c'est simple. On se met à côté du réservoir et regardez, écoutez. Voilà, j'ai mis 6 litres, je mets ça à l'arrière et on va démarrer l'engin. On clique sur le siège pour s'installer, on clique sur la porte pour fermer. On va cliquer une première fois là-dessus, on écoute. Hop, quand vous entendez ça, c'est bon, vous pouvez démarrer. Ensuite, n'oubliez pas de recliquer sur le volant pour passer en mode conduite, sinon vous n'allez pas pouvoir tourner. Hop, là je peux... Et je peux accélérer. Donc, je vais me rediriger vers la route, la voie rapide. Je trouve que c'est euh, la meilleure façon. Chaque fois que je prends les, euh, tout ce qui est euh, chemin officiel, c'est compliqué. Alors que là, si je coupe à travers champ, il y a moyen de retrouver... Voilà, je retrouve un chemin qui m'intéresse. Et on va pouvoir maintenant être mobile. Et ça, c'est vraiment la chose la plus urgente. Vous avez moins tendance à vous perdre lorsque vous êtes mobile. 
vous pouvez vous permettre quelques erreurs. Ici, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais on est passé par ici. On venait de là-bas. Vous voyez, regardez, il y a la cité qui est visible. Donc, je fais mon demi-tour et regardez, il y a des pancartes. Donc là, on a Monster Jam. Ça veut dire qu'il va y avoir du Monster Jam euh, sûrement pour gagner de l'argent. On a aussi le magasin de jantes. On a un magasin qui vend de la nourriture. Ici, on a la station essence. C'est celle qu'on a vue. Et on a même entreaperçu euh, des magasins de pièces. Et, et vous avez ici outils, parties, liquidation et même drag strip. Donc du dragster. 19h44, ça passe vite. Hein. C'est pour ça là je pense on rentre, euh, on se lave, euh, on fait ses, ses besoins, on mange et on se couche. Hein. Et on est en train d'arriver donc à la cité. Alors on va passer par où euh, On va passer par là. Puisque je crois que l'entrée de mon bidonville est de l'autre côté pour les véhicules. Donc là nous on rentre par ici. Ce véhicule blanc que je vous ai montré tout à l'heure, il va nous être débloqué par quelqu'un ici qui va, je crois, nous le donner parce qu'il est en panne, qu'il n'en veut plus. Il faudra qu'on le répare, mais je crois que c'est juste en discutant avec lui qu'il nous donne la clé. Donc ça, c'est plutôt cool. On arrête le contact, on descend et on rentre. Voilà, notre première foudre. Alors, est-ce que je mange est-ce que je mange les céréales Je vais essayer de les garder pour le matin, par contre. Il faudra que je regarde comment ça fonctionne, puisque on peut les mélanger avec le lait dans le bol, mais je ne l'ai pas encore fait. Tout de suite, ce que je vais vous montrer, c'est le steak que l'on met là. Et il n'y a rien de technique à faire, il faut juste attendre. Et vous voyez, le bruit commence. On a l'impression, en fait, que toute la caravane brûle, mais c'est bel et bien le steak. Et il n'y a pas réellement besoin de le surveiller, il s'arrête, vous voyez. Hop là, il est prêt, donc je peux le manger. Ça remonte un peu. Au niveau de la soif, le fameux robinet, comme dans My Summer Car. Ok. On va aller faire les besoins. Il n'a pas beaucoup mangé quand même. Hein. Ah, il a mal, le monsieur. Il va falloir consulter. Ok. C'est bon. On tire la chasse à la douche. On arrête. Et on est prêt pour aller se coucher. Il est 21h51. On sait que demain, la mission première, c'est chercher à manger. On va peut-être également voir comment fonctionnent les camflex. Sauvegarde automatique. Et on est bon. Alors, la fin, ça se passe pas trop mal. Mais... Comment ça marche me dites pas que ce sont des gens qui mettent le lait avant les cornflex. C'est quand même pas possible. Ce sont pas ce genre de personnes. J'ose pas faire utiliser, forcément, il va, les... il va boire. Donc, je me demande c'est quoi comme bouton Bon... Je ne pourrais pas vous montrer cette fois. Ça se trouve, je me trompe, hein, mais il me semble avoir lu que c'était... Dans un guide de démarrage, il me semble avoir lu que c'était possible. Bon, après, je suppose que c'est plus ou moins la même chose. On ne va pas perdre plus de temps. Et pourquoi il est 1h20 du matin, 1h30 Pourquoi il ne dort pas plus Donc là, vous allez voir, il y en a un qui est... qui est un peu bourré ici. Qui écoute de la musique. Là, il dit que le premier habitant, il a deux voitures cassées. Il n'a pas d'amis. Si on parle avec lui, il peut nous en donner une. Prends ça, c'est pas à moi. Je te le dis. Et il vient de nous donner quelque chose comme 200, je crois. Je vais retourner faire un petit somme, au moins qu'il fasse jour et que les commerces soient ouverts. Ok, on sort directement. On va surveiller si, euh, si notre ami travaille sur sa voiture. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être pas lui. On va prendre notre véhicule et on va aller faire un tour. On a de la, de la nourriture à acheter, donc euh, c'est pas grave si euh, ils sont pas dispo pour l'instant. Et euh, si on peut, ça serait bien d'aller voir notre pote qui nous, qui nous a dit qu'il voulait nous parler. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je vais recommencer un Let's Play, une saison 2 sur mon bazou. 
Et qu'on va essayer d'aller un petit peu plus au bout des choses. Notamment pour ce qui est guide et tuto. Parce que ma première saison, c'était un peu une catastrophe. Alors, si je ne me trompe pas, il va falloir aller à gauche. Au food shop. Peut-être que j'aurais dû euh, privilégier euh, les résidences pour aller voir mon ami Mani. Donc là, c'est dommage que j'ai pas une sortie tout de suite pour rejoindre euh, les résidences. J'aurais pu vous montrer le coin qui est sympa. Une espèce de, de, petit, euh, de petit coin à pique-nique. Euh. Ça fait comme une plage. Pas grave, on a encore le temps de le découvrir. On sort comme tout à l'heure. Euh, non, c'était pas là. C'était tout droit. C'est vrai qu'elle est un petit peu loin, cette boutique. Alors, heureusement, il y a d'autres euh, boutiques où vous pouvez acheter de la nourriture, mais il n'y en a pas autant. C'est juste du dépannage à la station service, ce genre de choses. Faire attention également euh, aux zones comme ça, parce qu'en fait, euh, parfois, vous pouvez trouver un ours... Et c'est pas un ours gentil, c'est un ours brun. Je me suis fait courser hier. Donc il euh, faut quand même avoir les yeux bien ouverts. Hein. Parfois, euh, un rocher, c'est pas un rocher. Ok, on est bientôt arrivé. Ok. Il est là, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau Là, on a donc le steak, voilà, de la laitue, des buns. On peut faire de tout ce qu'il faut pour... Euh on a même le sandwich déjà fait. Ça donne envie, ça. Hein. Ça donne beaucoup, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, je dirais même que je vais en prendre un pour le mettre dans ma benne. Euh, patate. Je vais en tester une, quand même. On va voir si euh, j'arrive à faire quelque chose en le mettant dans ma poêle. J'en profite également pour vous mettre en garde. Ne déposez aucun... Pourquoi j'ai une patate Ne déposez aucun aliment dehors par terre. Ok Parce que ça veut dire euh, cadeau. Alors là, non, il y a un mauvais réglage. J'arrive pas à avoir autre chose que, que des patates. C'est dommage. J'aurais bien voulu du pain. Peut-être que je pouvais faire un burger. Je vais prendre du steak. Je sais comment ça fonctionne, au moins. Alors, il y a peut-être euh, un moyen. Peut-être un moyen de mettre euh, les aliments. Euh... En fait, il y a un carton. On peut trouver un carton dans le jeu. Juste, euh, pour l'instant, ce n'est pas ma priorité parce que je l'ai déjà trouvé et il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je mets les aliments au-dessus, ils restent au-dessus. Ils ne tombent pas à l'intérieur. Et euh, du coup, quand je prends le carton, bah, il... je prends le carton et les aliments tombent par terre. Il ne pas... fonctionne pas avec moi, donc je n'ai pas compris. Après, il va falloir tout charger. J'espère que ça tient bien dans la benne. Je n'ai pas fait de pré-test aussi. Ici, juste pour le test, voilà, vous avez de quoi boire. Energy drink, alcool, une bière. Et ça, c'est un soda. Maintenant, on va charger ça à l'arrière. J'espère que ça tient. Ok, c'est bon. Ok, la dernière patate. Et on peut y aller. C'était long. Allez, on y va. Et le but... Je vais essayer de trouver cette résidence. On est pile dans le timing où il faudrait que je vois Mani et que je lui parle. Quelque chose me dit qu'il faut que je sorte. Est-ce que ça serait là-bas Ça commence à être chaud au niveau du timing par contre. On va couper là. Parce que les routes à zigzag c'est sympa. mais Donc euh, au téléphone, je ne vous ai pas laissé lire. Mais en gros il nous explique de venir chez lui... Il est chez lui entre 12 et 15 et il nous rappelle, euh, au cas où on ne se souvient pas de sa maison, que c'est la première et que c'est celle où il y a la voiture blanche que l'on connaît. Ok, on est arrivé. C'est cette maison par contre. Il est 15h donc a priori c'est trop tard. C'est mort. Il n'est pas là, on repart. Ça c'est le petit parc, le coin pique-nique que je voulais vous montrer. On va repartir dans l'autre sens hein, parce que ici ça va nulle part. 
What Tout mon chargement est là. Ça, c'est à cause de tout à l'heure. Il y avait la pierre. J'ai tout perdu. Je m'en suis pas rendu compte. Allez, on rentre. Je vais en profiter pour mettre l'essence. Ou plutôt du diesel. Donc celui-là marche pas. Et celui-là, il marche. Il faut absolument que je longe la nationale, mais là, il va falloir que je fasse du tout terrain. Parce que je pense que les bâtiments et le bidonville sont derrière la forêt. Donc c'est parti. Alors ça par contre, je pense que c'est de l'eau. On va aller voir euh, ici, tout près, il y a une maison. C'est la maison familiale. On peut la racheter pour 50 000. Vous pouvez également voir une épave. Donc là, on peut l'acheter ici pour 50 000 dollars. Comme vous pouvez voir, c'est déjà meublé. Ici, sur le côté, il y a le carton dont je vous parlais, qui pour moi ne fonctionne pas. Je le prends quand même. Et là, là où je vais mettre le curseur, vous voyez un rocher marron. Bah, en fait, c'est pas un rocher, c'est l'ours brun. Ça, c'est a priori euh, la voiture avec laquelle le père est mort. Et on va nous demander si on veut la garder ou si on veut l'envoyer à la casse. Moi, j'ai choisi deux, garder. Donc on verra plus tard, il y a peut-être moyen de la restaurer, ça serait bien. Allez, on rentre. Je ne sais pas du tout où je vais. Je pense que je vais au bon endroit, mais là, j'ai dû couper. Pour gagner du temps. Donc la voiture blanche de Mani, qu'il veut nous vendre, je crois 2000 dollars, c'est la même voiture que celle que le voisin veut nous donner en panne. Donc en fait, il y a deux manières, a priori, de l'avoir. Moi, de toute façon, je vais essayer les deux. Dans ce genre de jeu, je suis capitaliste, il me faut un petit peu tout. S'il y a plusieurs véhicules, je les veux tous. On est arrivé, heureusement je me suis pas perdu. C'était les plus longues courses que j'ai jamais faites. Je vais décharger tout ça. L'épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, bah, le but ça sera de trouver un véhicule, un vrai. Parce que celui-ci il est quand même limité, même s'il nous dépanne beaucoup. Ça sous-entend donc qu'il faudra que je trouve un moyen de faire de l'argent, de gagner ma vie. Parce que il bah, y en a une des deux qui vaut 2000. Et l'autre qui va sûrement avoir besoin d'une pièce à acheter, même s'il y a une casse auto. Bon, on verra tout ça. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. Dites-le dans les commentaires, lâchez un pouce si c'est le cas. Et pensez à vous abonner pour être notifié de la suite. On se retrouve bientôt. Merci et ciao.